ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ആം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് സെൽഫ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഓർഡറാണ് സം ടൈംസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ ഫോറിൻ ഓർഡർ ഫോർ ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ബിലോ ദ നോർമൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മേ റൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലയെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞൊരു വിലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വിൽക്കാനായിട്ടൊരു ഓർഡർ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയെന്ന് വരാം ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഓർഡർ മേ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഈസ് എബവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫെക്ട്സ് ദി ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ കൺട്രി നമ്മളോട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വിലയെ ഇത് ബാധിക്കാനും പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ any amount received above marginal cost will be an addition to profit since no additional fixed cost incurred for the production of these additional unit to be sold at a lower price nammal ipo foreign market like vikkunu ennu karuthi namukku avada fixed cost il maatru onnum varunnilla etra production aanengil fixed cost same aayirikkum appo marginal cost ne kaattilum korchengil or adhigam or amount namukku kittunnundengil adu complete namukku nammada profit aayittu assume cheyam appo adu konde namukku foreign order accept cheyunnathu konde thettilla appo namukku or question like varam ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ പതിനാലാണ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ ഡിപ്രഷൻ ഒരു പ്ലാന്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് മൂന്ന് ഫിക്സഡ് ഓവർഹെഡ് രണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ മന്ത് ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നിലവിൽ ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റിന് ഏഴ് രൂപ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഒന്ന് അറുപതും സെയിൽസ് ഒന്ന് നാൽപ്പതും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്കൊരു ഓഫർ വരുവാണ് ആൻ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫർ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ മന്ത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏഴ് രൂപയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഡർ ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഓർഡർ ആണ് The company seeks your advice whether to accept this offer or not. Now, this offer is not accepted or not. This is our question. We will get the answer. We will get the statement. The statement is showing profitability. In a particular column, existing 20,000 units, foreign offer 20,000 units, we will get the total 40,000 units. We will get the sale price. We will get the existing market in the existing market. അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഫോറിൻ ഓഫറിന് ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡും ഇത്രയും സാധനം വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇവിടെയും ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരം ടോട്ടൽ മുപ്പതിനായിരം ഇനി നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും മാത്രമാണല്ലോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് വരുള്ളൂ ഫോറിൻ ഓർഡറിന് വീണ്ടും ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് വരത്തില്ല വേരിയബിൾ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ടു നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഫോറിൻ ഓഫർ വഴി നമുക്ക് അവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പതിനായിരം ഉണ്ട് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം നഷ്ടം പതിനായിരം ലാഭം അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ നഷ്ടം പതിനായിരം അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നിലവിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടത്തിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഒരു